ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூல இருக்கிற ட்ரை தீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபைண்ட் த இண்டிகேட்டட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஆஃப் த கிவன் நம்பர்ஸ் ஸோ கொடுத்துருக்குற நம்பர்ஸ்க்கு வந்து இதோட பர்சன்டேஜ் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த நம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து இதே நம்பர்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதே போல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அதே போல் தேர்ட்டி த்ரீ பை தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ்னால் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திஸ் நம்பர் என்னன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா டென் பை அந்த எதுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த வேல்யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் எண்டிங்கில் வர ஜீரோஸ்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜீரோ ஒரு ஜீரோ டினாமினேட்டர் இல்லைனா ஒரு ஜீரோ நியூமினேட்டரில் கட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே போல் இங்கேயும் ஒரு ஜீரோ டினாமினேட்டரில் கட் பண்ணும்போது ஒரு நியூமினேட்டர் ஜீரோ கட் பண்ணிடலாம் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இன்னொரு சிம்பிள் மெத்தட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது டென் பை ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஸோ இதோட ஃப்ராக்ஷனோட சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இங்கே ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணிடலாம் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டென் அப்போது ஒன் பை டென் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கண்டுபிடிச்சிட்டாலே நமக்கு வந்து இந்த டென் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா ஒன் பை ஒன் பை டென் ஆஃப் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோன்னா சிக்ஸுன்னு கிடைக்கிது இல்லையா ஸோ அதே ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ எந்த நம்பரையும் நம்ம வந்து டென்னால் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு டென் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ டென் பர்சன்டேஜோட சிம்பிளிஃபைடு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் வந்து ஒன் பை டென் அதனால் எந்த நம்பருக்கும் நம்ம வந்து டென் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த நம்பரை டென்னால் டிவைட் பண்ணிடலாலே போதும் ஸோ இது வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாகவே கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ சிக்ஸ்டி பை டென் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா சிக்ஸுங்கிற ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிடும் அதே போல் இது வந்து நம்ம மைண்ட்லேயே கேன்சல் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இல்லையா எண்டிங்கில் ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஒரு ஜீரோ மட்டும் விட்டுட்டோன்னா ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதே போல் தான் இதுலேயும் ஒரு ஜீரோ எண்டிங்கில் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு ஜீரோ மட்டும் விட்டுட்டோன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எந்த வேல்யூவாக இருந்தாலும் அதுவும் எண்டிங்கில் ஜீரோ இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த ஒரு ஜீரோ மட்டும் விட்டுட்டாலே அந்த ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போ இதில் எண்டிங்கில் ஜீரோ இல்லைன்னா நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் பேக்கில் மூவ் பண்ணோம் டென்னால் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் பேக்கில் மூவ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ இதில் வந்து ஒரு ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தீஸ் வேல்யூஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதோட சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜோட சிம்பிளிஃபைடு ஃப்ராக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் தானே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா அப்போ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூவை டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ ஒன் சார் டூ டூ ஃபைவ் சார் டென் ஸோ இதோட சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் வந்து ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ இதோட டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த நம்பருக்கு ஒன் பை ஃபிஃப்த் ஆஃப் திஸ் நம்பர் கண்டுபிடிச்சாலே போதும் ஓகே நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டிக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி கண்டுபிடிக்கும் போது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் சார் இங்கே ஃபைவ் சார் பண்ணும்போது நம்ம இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவால் தான் டிவைட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவால் டிவைட் பண்ணும்போது டுவெல்லுன்னு கிடைக்கும் இல்லை டேரெக்டாகவே நம்ம வந்து ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கண்டுபிடிச்சாலும் நமக்கு வந்து டுவெல்லுன்னு கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜோட சிம்பிளிஃபைடு ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ இங்கே எந்த நம்பருக்கு நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுனால அந்த நம்பரை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிட்டாலே போதும் ஸோ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் இஸ் டுவெல் அதே போல் டூ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி அடுத்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ரிமைனிங் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ரிமைனிங் ஒன் ஃபைவ் டூ சார் டென் அதே போல் டென் பர்சன்டேஜ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு
இது டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி வருது ஸோ இதை செக் பண்ணவும் செஞ்சுக்கலாம் தான் ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறனாலும் நம்ம அந்த நம்பரை வந்து ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணிட்டாலே நம்மளுக்கு அதோட ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகே அதே போல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட சிம்பிளிஃபைடு ஃப்ராக்ஷன் என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஒன்ஸ் ஆர் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஸோ ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் எனி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ சிக்ஸ்டியை ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஒன்ஸ் ஆர் ஃபைவ் சார் அடுத்து டூ ஃபார்ட்டியை ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணணும் சிக்ஸ் சார் அப்புறம் இங்கே ஒரு ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியை ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணணும் அதுதான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ ஸோ ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ரிமைனிங் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி அடுத்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூவை ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணோம் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடாக ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணும்போது ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அப்புறம் இந்த ரெண்டு ஜீரோஸ் ஓகே அடுத்து வந்து தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜோட சிம்பிளிஃபைட் ஃப்ராக்ஷன் என்னென்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட் வந்து இது மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இது இம்ப்ராப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நைன்டீன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் திஸ் மிச் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பை த்ரீ பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ டினாமினேட்டரில் வந்து நமக்கு ஒரு நம்பர் இருக்குது இது நியூமரேட்டரில் இருக்கிற ஃப்ராக்ஷன் ஸோ இந்த நம்பரை வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பை ஒன்னு எழுதிக்கணும் இப்போ இதை வந்து எழுதும்போது இந்த மேலே இருக்கிற ஃப்ராக்ஷன் அப்படி எழுதிக்கிறோம் டினாமினேட்டரில் இருக்கிற ஃப்ராக்ஷனை அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் பண்ணணும் மல்டிபிகேஷன் சிம்பிள் ப்ரோடக்ட் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஸோ ஒன் பை த்ரீ ஃப்ராக்ஷன் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் பை த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ஆஃப் எனி நம்பர் கண்டுபிடிச்சாலே நம்ம தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ சிக்ஸ்டி பை த்ரீ பண்ணும்போது இட்ஸ் டுவெண்ட்டி அடுத்து டூ ஃபார்ட்டி பை த்ரீ பண்ணும்போது எயிட்டி அடுத்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி பை த்ரீ பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ பை த்ரீ பண்ணும்போது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ரிமைனிங் டூ த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் ஒன் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் அப்புறம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணும்போது த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் அப்புறம் ரெண்டு ஜீரோ ஸோ தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட